السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني رأيا ستي وشاسي غلائي صحوات رنغلائي പരിശുദ്ധ റമദാൻ മുപ്പതാം ദിനമാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഒരു വെളിപ്പാടകല എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അനസർ അലി അള്ളാഹുനുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ ഹുത്ബ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഹുത്ബ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഹുത്ബയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം ഇങ്ങനെയാണ് ലൗ തഴലമോ നമാ അഴലമോ ലഹിത്തും ഖലീല വല ബക്കയിത്തും കസീറ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞത് മുഴുവനും നിങ്ങളും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം മാത്രമേ ചിരിക്കൂ കൂടുതലും നിങ്ങൾ കരയുകയായിരിക്കും വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് അന്ന് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാര് അവരുടെ മുഖം പൊത്തി എല്ലാവരും കരഞ്ഞുപോയി അത്ര ഗൗരവമുള്ളൊരു പരാമർശമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് മുഴുവനും നിങ്ങളും കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായി ചിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കൂടുതലും കരയുകയായിരിക്കുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ തീരെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വലിയ വിപത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ സാക്ഷിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും കാണാത്തവരോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരതയും അതിൻ്റെ തീവ്രതയും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ മിളറാജിൻ്റെ യാത്രയിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയതും അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ പേടിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തീരെ സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കരച്ചിലിൽ ദുഃഖത്തിൽ പ്രയാസത്തിൽ അങ്ങനെ ആകണം എന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമല്ല എന്ന അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം പരലോകത്ത് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം മറ്റൊരു ജീവിതത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൊമ്മിനിന് എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില സന്തോഷങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിശുദ്ധ ദീന തന്നെ കൽപ്പിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രണ്ട് പെരുന്നാളുകൾ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ സമീപത്ത് ഏതാനും ചെറിയ കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അന്നു ഞെട്ടിപ്പോയി റസൂറുല്ലാന്റെ വീട്ടിലാണ് പാട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പാട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു തൊട്ടടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ കിടക്കുന്നുണ്ട് സുദ്ദീഖുല്ല അക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിന് വിചാരിച്ചത് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളത് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന് രോഷാകുലനായപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ അബൂബക്കർ കുട്ടികൾ പാടട്ടെ ഇന്ന് എഴുതല്ലേ ഇന്ന് പെരുന്നാടല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അങ്ങനെ അനുവദനീയമായ ഒരു സന്തോഷം കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ അത് അംഗീകരിച്ചു പെരുന്നാളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇത് പെരുന്നാളിന്റെ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഗാനമേള മുതിർന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള രേഖല്ല ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച രൂപത്തിൽ 
നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് അഴയതുൽ ഫിത്തറും മറ്റൊന്ന് അഴയതുൽ അതഹയും അതിലിപ്പോൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ അഴയതുൽ ഫിത്തറാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് റമദാൻ മുപ്പത് ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ വട പറയലും ഷൊവ്വാലിൻ്റെ വരവും ഇന്ന് രാത്രി ദ്വാഴക്ക് ഈജാപത്തുള്ള രാത്രിയാണ് ദ്വാഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാവുകളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ എണ്ണിയതാണ് ഒന്ന് അഴിയതുൽ ഫിത്തറിൻ്റെ രാവ് നമ്മൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒക്കെ പൂട്ടിവെക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പെരുന്നാളിൻ്റെ രാവ് ദ്വാഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രാവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഭാഗത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാന് തൗഫിയക്ക് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് മുപ്പത് ദിവസം നമുക്ക് നോമ്പ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് അലഹമ്മദില്ല മുപ്പത് നോമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിനെ തുടർന്ന് അലഹമ്മദില്ല റമദാനിൽ പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു ഹറാമ കഴിക്കൽ എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് നാളെ ഇൻഷാല്ല ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമാണ് സന്തോഷിക്കണം സുഭിക്ഷമായി ആയിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലോടുകൂടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ രാവിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദ്വാഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രാവാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സുന്നത്ത് ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലോടുകൂടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലോടുകൂടെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് വരെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുവരെ തെക്ബീർ ചെല്ലൊരു സുന്നത്തുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് അത് നടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും അങ്ങാടിയിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും വഴിയിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും തെക്ബീർ ചൊല്ലണം പുരുഷന്മാർ അല്പം ഉച്ചത്തിലും സ്ത്രീകൾ പതുക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുബന്ധം ഹറാമാരുടെ പിതാവിൻ്റെ ആങ്ങളയുടെ ഒക്കെ അരികെ വെച്ചിട്ട് അല്പ ഉച്ചത്തിലാകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അന്യ ആണുങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാകരുത് ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ അല്പം ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ അങ്ങാടിയിലേക്കോ മറ്റോ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ തെക്ബീർ അങ്ങനെ ചൊല്ല ഒരു അല്പ ഉച്ചത്തിൽ തെക്ബീറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം അതാണ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തെക്ബീർ കേട്ടാൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു റാഹത്താണ് ആ തെക്ബീർ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചൊല്ലിപ്പോവും പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു മണം ബിരിയാണിയുടെ മണം പോലും വരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോവും അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ചുരുങ്ങിയത് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ കബീറാഹി കസീറാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് ചൊല്ല അപ്പൊ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് മുതൽ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ആണുങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാറ് ജമാനത്തായിട്ട് അപ്പൊ ഇമാമ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ അതിന് സമയമുണ്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഒറ്റക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ജമാനത്തായിട്ട് വീട്ടിൽ ജമാനത്തായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരേ സമയത്തായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല രാവിലെ ചിലത് എട്ടരായിരിക്കും ചിലത് ഒമ്പതിനായിരിക്കും ചിലത് ഒമ്പതരായിരിക്കും ചിലത് ഏഴ് മണിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴാണോ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം നമുക്ക് പള്ളികളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചാകട്ടെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നല്ല പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതുവരെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ എന്തുണ്ട് ഈ തെക്ബീർ സുന്നത്തുണ്ട് 
അപ്പൊ പിന്നെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ തെക്ക് പീറ് സുന്നത്തില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് ഒരാൾ ഇപ്പൊ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ തിന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ തെക്ക് വീറ് ചെല്ലി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തെക്ക് വീറ് അപ്പോഴും ചെല്ല അതിനുള്ള കൂലി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പെരുന്നാളിന്റെ തെക്ക് വീറ് ചെല്ലിയ കൂലി ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് സൂര്യ തലേ ദിവസം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് മുതൽ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ സ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് വലിയ പെരുന്നാൾക്കാണെങ്കിൽ അറഫന്റെ അന്ന് സുബഹി മുതൽ നാലാം പെരുന്നാളിന്റെ അസറിന്റെ ശേഷം വരെ സമയമുണ്ട് അതിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് മുതൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്ന ഇവരെ ഇടതറവില്ലാതെ ചെല്ലണം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾക്കാവുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ടൈമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ടൈം നമ്മൾ തെക്വീർ ചെല്ലുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക സുഭിക്ഷമായി നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക റമലാനിന്റെ തൊട്ട് തോടിനെ വരുന്ന ഈ പെരുന്നാൾ ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിരുന്നു പോകലും കുടുംബ സന്ദർശനമൊക്കെ പെരുന്നാളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഈ വർഷം അതൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിക്കണം പരമാവധി കൂട്ടം കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മെഡിക്കൽ വിഭാഗ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ മറ്റൊക്കെ കൽപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുക ആ ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിവസം നമ്മുടെ പെരുന്നാൾക്ക് സന്തോഷം പങ്കിടുക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക ആ സമയത്തും പെരുന്നാളിന്റെ ആ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് ദുവാ ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് ഒരാഘോഷമോ സന്തോഷമോ ഇല്ലാതെ രോഗികളായ ധാരാളം ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിരീക്ഷണത്തിലായ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്ത് നമുക്കറിയാം അവർ ഏത് കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ അവരൊക്കെ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ അന്ന് അവരൊക്കെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അനവധിയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തവർ അനവധിയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയോ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയോ കാണാൻ കഴിയാതെ കടലിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവർ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കരുത് ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കോവിഡ് ബാധിച്ച ധാരാളം മരണപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവർക്കും പെരുന്നാൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സന്തോഷമില്ല ഭർത്താവ് പോയ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യ പോയ ഭർത്താവിന് മക്കൾ പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഇവർക്കൊന്നും സന്തോഷമില്ല അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികളാകണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദോഴ ചെയ്യണം ആർക്കും ഇതൊക്കെ വരാമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വേണം പെരുന്നാൾക്കും അത് നമ്മൾ മറക്കരുത് നല്ലോണം ദോഴ ചെയ്യുക രാവിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ദോഴ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇസ്ലാമികമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആഘോഷം അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹിർ തഴവാൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത